Hello, everyone. This is your favorite American colony traitor, Sasrogando Sasot Resurrection Version. Ayan. Again, hello, 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 everyone. Ito po uli ang inyong favorite American colony traitor. Resurrection version. Ayan. Naku. Masaya ito. Masaya itong resurrection version na ito. Lalo na nakita ko kung sino ang nagdiwang na ako ay nawala. Halatang halatang kasama talaga siya sa nag-black ops. <laughs> Sabi ni Colin, Hindi pala na delete eh. Actually, it was deleted. The problem is the black ops of the command of Malacañang forgot one thing about Facebook. Hindi po siya na lift. Wala pa rin po. Wala pa rin po ang aking Sasrogano Saso personal account. But the thing is, you know what? You know what happens to a phoenix when you burn it into ashes? It rises back again in order to burn you back. So, ano na ang mangyayari, mga friends? Hindi ba? Actually, dahil New Year naman ngayon, syempre, New Year din ang ating message. At ano ang babasahin nating message? Pero bago ang lahat, binabati ko lamang po ang mga tao. At, um, at maraming maraming salamat po sa mga naging concern. Nung ako na walang aking page, ramdam ko po ang inyong mga, um, mga ibinigay na uh, concern, paghanga, uh, lahat na, pati yung mga nanlait, naramdaman ko rin po yan. At uh, yung mga... Na Yung mga nagdiwang po sa Malacanang, sana po masarap po ang champagne. It, was it champagne? Or some Bordeaux red wine, darling? <laughs> alam niyo naman ang nangyari kay, alam niyo naman ang nangyari kay Lily Cruz. Nilibing ng buhay si Lily Cruz. Pero si Lily Cruz, after 24 hours, ay nabuhay. di ba? Pero yun na nga, mga friends, no? I'm back within 24 hours. Hindi man lang kayo binigyan ng isang buwan para magdiwang, para magpa-fireworks, para um, ano pa bang ginagawa ninyo pag happy kayo, pag may napapatumba kayo, kayong black ops ng Malacanang. Hindi ba? Pero eto na nga, di ba? Nabuhay uli si Lily Cruz. <laughs> Ay, nako, RJ. Damang-dama ko yung pagdiriwang. <laughs> Dawang-dama ko. R Actually, ang daming nakadama ng pagdiriwang mo. RJ. <laughs> okay. Um, dahil nga, gusto ko ang aking resurrection video. You know, I want my... I want my resurrection video to be dedicated to my um my colleague <laughs> my colleague thinking pinoy okay my colleague named thinking pinoy and also known as RJ Nieto gusto kong basahin gusto kong magquote gusto kong magquote Thinking Pinoy RJ Nieto sa iyong sinulat na love letter sa akin noong December 17, 2019. Kung gusto niyo mabasa ang buong post, pumunta kayo sa kanyang page. Actually, nirepost ko rin ito sa aking page. Okay. Ano yung... <laughs> sabi, sabi ni ano, sabi ni Fe Evangelisa, masyado ka ng toxic. Ah, ganun ba? Masyado pala akong toxic eh. E di, i-block na lang kita. <laughs> diba? Para, 
parang hindi ka na matoxikan, di ba? I'm very considerate. Those people who don't like me, I block them. So, gusto kong basahin ang... Gusto kong basahin ang... Love letter sa akin ni Thinking Pinoy noong December 17, 2019. Because I would like my resurrection video to be dedicated to RJ Nieto, Thinking Pinoy. Yan. So, binabati ko po ang mga kakachuniin pa lang. Hello, hello, hello. Ayan. Okay. So, ito ang kanyang love letter. Dated December 17, 2019 na kanyang pinost sa Thinking Pinoy page. Ang title ay, Salamat para sa tatlong taong kumaring sas. At ito ang kanyang Ito ang magandang quote sa love letter na ito. <clears throat> the problem is that neither Sass nor I are enablers. We don't tolerate what we clearly see as wrongdoing, even if it was done by political allies. Ang ganda, di ba? Ulitin uli natin yun RJ nieto. Okay. The problem is that neither SAS nor I are enablers. We don't tolerate what we clearly see as wrongdoing, even if it was done by political allies. Sa madaling salita ang sinabi ng ating Mahal na mahal na makabayang thinking Pinoy. Eh, ang problema raw sa aming dalawa ay hindi raw kami mga enablers. Hindi raw kami nagtotolerate ng mga nakikita namin talagang wrongdoing. Even ito raw ay ginagawa ng mga political allies. Sabi pa niya, Sabi pa ng ating mahal na mahal na makabayang thinking Pinoy, pinapagalitan nga namin ni Sas ang isa't isa eh. Eh paano pa kaya ang iba? At ito na ang creme de la creme sa kanyang love letter. <clears throat> ito na ang creme de la creme sa love letter ni thinking Pinoy, RJ Nieto. Had Sas and I just played their game, We'd already been multimillionaires by now, but we did not, so we're not. So, anong ibig sabihin niya ito? Ang ibig niya sabihin niya nito, eh, kung hindi raw kami katulad ng mga iba na nagbablog for personal political game, naging, kung nagbablog daw kami for personal political game, eh, naging million, multimillionaire na raw kaming dalawa. <clears throat> Ang masasabi ko lang, Bex, I'm very happy that between the two of us, you became a multimillionaire. I hope that you enjoy it to the max. And I believe that all your followers were really rooting for you to be a multimillionaire for being a makabayan. Hindi ba? So, ayun lang po. Mahina pa ba? Hindi nyo pa ba naririnig? <laughs> Hindi ko alam kung paano papalakasin ito. Ayan. Oh. Pero naririnig nyo naman. Mahina lang naman. So, naririnig nyo pa. So, ayun lang po, no? Um, so, this is the resurrection. This is resurrection. The resurrection. The resurrection of Gone Girl. Di ba yan ang tawag mo sa akin? RJ Nieto? Gone Girl. So, ibig sabihin, tama ako. <laughs> Isa ka nga sa nasa likod ng Black Ops na ito. But, I'm going to give you credit for that, RJ Nieto. You were able to, um, you and your, and your people were able to um, delete from Facebook my personal account. At ibig sabihin yan, pati ang aking Facebook Messenger. So, hindi ko na ma-access yung mga 
messages na pinadala mo sa akin noon. So, nothing will be incriminating. So, I'll give you credit for that. But, let me tell you this. At syempre, yung mga nagdidiwang sa kongreso. Yung mga nagdidiwang po sa kongreso, I really hope that you enjoyed your champagne. I really hope that you enjoyed your champagne and red wine or what have you. At kung ano man po ang inyong tinitake to celebrate a victory. I really hope that you enjoy that. Because tomorrow, tomorrow po, uh, ang, utang, ang, ang gagawin po natin ay kailangan po nating buhayin muli ang isyu ng hindi mo pera yan. I-discuss po natin ito ulit dahil hindi po, po, na, po nila ito nire-resolve. So, ibabalik po natin uli ang isyu ng legalized corruption. The three-decade legalized corruption in the House of Representatives and Senate. Hanggang hindi po nila pinapakinggan, ang hiling ng mga Filipino taxpayers na magkaroon ng malinaw at maayos na public accounting ng pera ng taong bayan na ginagastos ng House of Representatives at Senate, hindi po tayo titigil. So, alam nyo naman po, um, ang resurrection, dapat ito ay ginagamit sa tama. At ano ang tamang paggamit ng resurrection? Kundi i-resurrect uli natin ang mga issues na kinaasaran nila. Ang issues ng korupsyon, ang issues ng legalized kupit sa kongreso. Dahil kung hindi po natin i-resurrect ang issue na ito, ay wala pong magsasalita dito dahil lahat ay takot or nakikinabang sa legalized corruption ng kongreso. So sabay-sabay po tayong sisigaw bukas habang tayo habang po nating nireresurrect ang issue na hashtag hindi mo pera yan. So once again, maraming 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 salamat po sa naging concern at maraming maraming salamat din po sa mga nagdiwang sa Malacañang, nagdiwang sa House of Representatives, nagdiwang sa Senate, sa aking um, pagkakawala sa Facebook. Pero may nakalimutan po kayo, mga Mars, mga mga akla, na hindi, hindi ninyo mapapatumba ang nag-aalab na damdamin ng mga taong gustong gusto ng baguhin ang bulok na sistema. So, once again, ito po ang inyong favorite American colony traitor Sasrogando Saswat, the resurrection version. Good night, everyone, and I'll see you tomorrow for the resurrection of the Hindi Mo Perayan campaign. Even better, bolder, and bigger. Thank you so much. At maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Alam ko pong kayo po ay gustong gustong buhayin uli ang isyo na ito at hindi po natin ito tatantanan kahit ilang beses pa po na nila tayong ilibing dahil nakalimutan po nila na hindi po na ililibing ang mga DDS. Sila po ay patuloy na babangon mula sa hukay upang ibaon sa kumunoy ang mga taong mapamantala sa bayan. And RJ Nieto, friend, colleague, everything. I hope you enjoyed your champagne. Bye! Hello everyone! Ito po ang inyong favorite American colony trader. Ang bagong Lily Cruz Ivy Aguas. Charo! Maigsi lang ito. At, uh, Sasagutin po natin ang panggagaslight ni Thinking Pinoy. Alam niyo naman po ang issue ngayon ni Thinking Pinoy. Super gaslighter, chimbo star, eklabu. Pero bago ang lahat, binabati ko lamang ang mga kakachunin pa lang. Magandang, magandang tanghali po sa inyong lahat. Alam niyo naman po, this is the resurrection version.
<laughs> ng For the Motherland page. At syempre, hindi na, ma hindi na magkaugaga. Okay, hindi na magkaugaga ang kabilang parlor para ipaliwanag kung ano ang nangyari. So, ang ginawa na lang nila sa pangunguna ni Thinking Pinoy RJ Nieto ay sinabi niyang nababaliw na daw ako at ako daw ang nag-deactivate ng aking page. Nako RJ Nieto. RJ, let me, let, let, let me just give you some... Uh, some new vocabulary, Charot. What you are doing is actually gaslighting. Okay? Gaslighting. Kaya mo naman spell yan, matalino ka naman. So, ang gaslighting, RJ, is a form of psychological manipulation in which the abuser attempts to sow self-doubt and confusion in their victim's mind. At ang karamitan ng mga gaslighter ay ang may mga narcissistic personality disorder. So sabi ni RJ Nieto, ako daw nag-deactivate. Let me just show you my account. Okay? So I'm using my phone right now to do live. Okay? And then, uh, papano ba to? Okay? So this is my Facebook, okay? Facebook, okay? This is my account. Ito yung na-delete, okay? So, tayo ay magla-log in. So, nilagay ko na dyan yung password ko, no? And, look. Ay, nawala siya. Sandala. Ano na ba? Nakalimutan ko na password ko. Wait. Um, what is my... Password. Ah? Okay. So, sabi niya, ako daw ang nag-delete. Yan din ang sinasabi ng mga Ensaimada bloggers, di ba? Kasi nga, hindi nagtugumpay ang kanilang kagustuhan. Hindi ba? Kaya ngayon ay, ako ngayon ang kanilang sinisize. Okay. So, let's, let's now proceed to... Ay, hindi na rin ako makapag-log in. So, parang deleted na ato. Parang deleted na talaga. Hindi na ako makapag-log in. Hmm. So, it's deleted. <laughs> Bakit hindi na ako makapag-log in? Kasi pag nagla-log in ka dito sa deleted account, nakalagay lang doon is, wala, you cannot, you cannot access anything anymore um, kasi nga it's deleted so, I'm gonna show you the message sent to me by Facebook via email um, pero yun na nga RJ, stop <laughs> stop gaslighting people and nagdiwang ka, di ba? <laughs> nagdiwang ka nang nawala ako. Tapos nung 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 yung page naging active, bilang sabi mo ako nag-deactivate. Dude, you cannot square the circle no matter how good you are at math. <laughs> so, ano ba RJ? Ano ba what is exactly um um, what is exactly your game plan? Okay? What is exactly your game plan? Is it just um, to destroy everyone so that you can keep on rising to power? Well, you can you can always do that, no? Pero, just me, you naman, RJ. There is such a thing as too much. Okay? There is such a thing as gahaman, garapan, hestas, hudas. Right? Ikaw na rin ang nagsabi sa ating dalawa, RJ, na remember what you told me in your love letter last December 2017? Remember? <laughs> now, we do not tolerate enablers. Diba? We are not enablers. So, ano na? Ano na, RJ? We do not tolerate this in, in, in ano, di ba? 
uh, wrongdoing. We are not enablers. So, wala na, hindi nila makapag in. So, it's not really totally deleted. Ayan na. Kasi this is my email address. Ayan na. Ito yung email address ko for my account. So, hindi na siya na hindi na siya nakakapag-log in. So, ibig sabihin, it's totally deleted by Facebook. Ito, this, this was supposed to be my account. Yan. So, pag ako, um, ilalagay ko yung password ko. Ano kasi nga, kita mo, pag inan ako ng forgotten password. Okay. Ah, okay. Continue. Now I know. Okay. So, ipapakita ko. Ah, pwede pala ng phone number. Pwede pala ng phone number. Okay. Sige. I will try. I will try my phone number. Okay. Okay. Ay. <laughs> Bakit ayaw pa rin? Kita mo na. Ayaw pa rin yung mag-log in kahit phone number. Okay. Let me just try it again. Let me just try it again for you, RJ, so that you would be satisfied and have a good sleep. Okay? So, hello, hello, hello sa mga naging concern. This is the resurrection version. Um, alam nyo naman, ang, ang kaiksinahan, di ba, ng buhay. Okay? O, oh, ito na. Okay na. Mali pala yung pagkakopy and paste ko ng, okay. So, RJ Nieto, this is my account, okay? Look, that's my account. This is my Facebook account. Check your email for an update on your request and to find out what other information we need. We will not be able to complete your review when you send us this. Uh, we, will, we will only be able to complete your review when you send us this information. We're looking out for the security of our community so you can't use Facebook while we review your information. Kita mo na, RJ. Anong, sinabi, anong sabi mo? Ako ang nag-deactivate? Did you see it? I'm now presenting to you with facts, RJ. So, sa labang ito, best friend. One, zero. Truthful. And ikaw is one plus one equals Multimillionaire. <laughs> RJ. Nakita mo na, ako nag-deactivate. Eh, nakita mo na, di ba? Ulitin natin. Ulitin natin, RJ. <laughs> I told you, you do not do this, no? Huwag ako. Okay, ulitin natin. Ulitin natin, RJ. Okay. Ulitin natin, ha? So, so, ito, di ba? That's my account. Okay. I gotta click. And then, password. Okay. Um, baka makita nyo yung password ko. <laughs> Just me, RJ. Ah. Kita mo na? Am I, can I access my account? No, I cannot. Because it is now... Subject to deletion, kung hindi nila maaprobahan ang aking, kung hindi nila maaprobahan ang aking um, appeal. And did you know, uh, RJ, wala, hindi pa ako sinasagot ng meta. So, my account is now most probably gonna be deleted. So, what happened with this Facebook page? Eto naman si RJ, para naman bago ka sa social media. <laughs> Do you remember, RJ, why you made me an admin of your page before? Do you remember, RJ? Ginawa mo akong admin ng Thinking Pinoy before, just in case that your account, RJ Nieto, gets disabled by Facebook. Ikaw nagturo sa akin ito, girl. 
<laughs> Ikaw nagturo sa akin ito, girl. Na maglagay din ako ng ibang admin sa aking page para kung ma-delete o disable, tanggalin ng Facebook, i-report yung aking personal account, the page would still be up. Ikaw, girl, ang nagturo sa akin yan noon. <laughs> And you forgot about it, girl. What happening to your brain? So, sabi ni John Marie, si Meta tanungin mo kasi meron silang binago na standard. I don't care about their standard, John Marie. My page is still up. Kanila na yung personal account ko. <laughs> They can get it. But I'm gonna give it to you, no? Um, dahil wala na yung personal account ko, wala na rin yung messenger ko. So, all the incriminatory texts and videos sent to me by my best friend are gone. <laughs> You're a <know>, gone girl. <laughs> so, ayon. So, I'm now accessing my my face um uh, my Facebook page through my phone through one of the administrators of the Facebook page. So my Facebook account is deleted. You succeeded there. But the problem is you did not succeed in eliminating my total presence. <laughs> So yun nga, di ba? So ano na, uh, nag, syempre gumawa na rin ako ng mga advanced precautions kung anong gagawin nyo sa page ko. O ano na, alam ko na, alam ko na yung mga tactics, no? I, I know all the tactics. I now know all the tricks that you can pull out of your deceptive hat in order to bring down my page. So, before ako nag-resurrect, I already did everything that I have to do in order to foolproof my page. And, and, all I can, and all I can say to my viewers, as I promised to you last year, hindi po natin titigilan ang hashtag hindi mo pera yan campaign. At sinabi ko nga, I don't really care if Inday becomes president in 2028 or not. Dahil hanggang nandito ang sistemang liquidation by certification ng kongreso, hindi aasenso ang taong bayan at ang pera ng taong bayan ay mapupunta lamang sa kupit. Kaya mga kababayan, mga taga-subaybay ko, sabay-sabay po ninyong um, ilagay sa comment section ang hashtag hindi mo pera yan. Diba? Ayan, marami na nag hashtag Kasi itutuloy-tuloy po natin ang laban. Hindi po tayo magpapatibag. Kahit ang itapat pa po nila sa atin ay si RJ Nieto ang pinakamalaking political blogger sa bansa. Dahil ang laban na ito ay laban ng payak na mga Pilipino, ng mga OFWs, ng bawat isang Pilipinong nagbabayad ng tamang buwis. That's the operative word, RJ. Tamang buwis. Kaya dapat ang tamang buwis na binabayad ng mga Pilipino ay may proper accounting up to the last centavo. Ang problema ito ay more than 30 years na. Sana naman ay gawin natin ang lahat ng ating makakaya kahit ang ipangtapat pa, na, pa nila sa atin ay ang pinakamalaking blogger na si Thinking Pinoy. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin para matapos na ang problema ito sa ating generation. Just me, yo, para naman yung mga apo ninyo, mga, mga friends, mga mother, father. ba? Diba? Yung mga anak ninyo, mga apo ninyo, hindi sila mabubuhay sa isang lipunan na ang kongreso ay hindi nagliquidate with resibo ng MOOE. Hindi ba? Tama? Tama ba mga mga magulang? Gusto, gusto nyo ba? Sabihin nyo lang kung ayaw nyo tatahimik ako. Gusto nyo ba na sa generation nating ito matatapos na mababago ang sistema ng liquidation by certification ng kongreso? Okay? So, gusto nyo yon Do you like it? ba diba? So, gusto nyo na ba na matapos ang liquidation by certification 
ng kongreso sa ating generation, parang inyong kaapu-apuhan, ay wala na, hindi na ito haharapin problema. Tama, di ba? Tatapusin na natin dapat itong legalized corruption scheme na ito. Para ang kinabukasan ng inyong mga anak, wala, hindi na ako magkakaanak no, at wala akong matres. <laughs> so, para sa inyo, di ba? We, we, at least man lang ito ang masolve nating problema. Dahil wala naman tayong masyadong nasusolve na problema eh. At least itong liquidation by certification ng Kongreso ay masolve natin tayong taong bayan, di ba? Dahil pag hindi natin ito masosolve, we have failed as a generation. Di ba? So, gawin natin itong laban na ito. Tapusin, wakasan ang liquidation by certification na polisiya ng Kongreso. Dahil hindi ito tama, ito ay galawang kupid, legalized corruption. Kaya't sabay-sabay tayo, hindi mo pera yan. Maraming salamat po. At i-discuss ko po uli, i re po uli natin ang isyong hindi mo pera yan para yung mga hindi po nakakaalam ng isyo. Kasi binilit nila yung account ko, nandun lahat ng aking mga sinulat tungkol sa isyo na to. So, i re natin, bolder, stronger than ever. So, hashtag hindi mo pera yan, resurrection version. Thank you so much and tapusin na natin ang problemang ito. Maraming salamat po.